ইসলাম ধর্মে হিস্টোরিক্যালি অনেকগুলো বিতর্কিত বিষয় আছে তার মধ্যে হচ্ছে চাঁদ দেখা রোজার সময় বা ঈদের সময় আসলে চাঁদ দেখে রোজা রাখা রোজা ভাঙা চাঁদ দেখে ঈদ শুরু করা এটা নিয়ে একটা বিতর্ক তৈরি হয় এখানে আসলে ইস্যুটা আসলে রোজা বা চাঁদ বা ঈদ নিয়ে না ইস্যুটা হচ্ছে আসলে বিগার ইস্যুটা হচ্ছে পার্সপেকটিভের ইস্যুটা হচ্ছে ফিলোসফির একটা জিনিস আমরা বুঝি না বা বুঝতে চাই না সেটা হচ্ছে যে ধর্ম জিনিসটা কিন্তু সেভেন্টি পার্সেন্ট ফিলোসফি থার্টি পার্সেন্ট রিলিজিয়াস ডিটেলস কিন্তু একটা জীবনাচরণ একটা একটা দর্শন একটা পার্সপেকটিভ এই এই জিনিসটার সাথে এই ভাবনাটার সাথে আমরা পরিচিত না দেখে আমরা হয়তো সে কত বাধা মুখস্থ এটা নিয়ে ভাবনার অবকাশ নাই এই এই চিন্তার থেকে আমরা আসি দেখে আমাদের কাছে হইতো সে মানে ধর্ম সেন্স মেক করানো তো যাবেই না বরং চিন্তা ভাবনার কোনো সুযোগ নেই গোয়ারের মতো আচরণ করতে হবে এনিওয়েজ এগুলো হচ্ছে প্রিলুট এগুলো প্রাসঙ্গিকভাবে আসে সবসময় খব আলোচনাতে বলে ফেললাম নাও ইয়েটাতে যে চাঁদ দেখা হইতেছে ক্যালকুলেট করার মাধ্যমে অ্যাস্ট্রোনমির ব্যবহারে চাঁদ সূর্যের অবস্থান ক্যালকুলেট করে সেটা অনুযায়ী ইয়ে পালন করা রোজা রাখা বা ঈদ করা বা এগুলো ওই ডিটেলসে যাওয়ার আগে প্রথমে কনসেপ্টটা বোঝার চেষ্টা করি যে সময় কি সময় কিভাবে কাজ করে আমি দুইটা তিনটা এপিসোড করছি সায়েন্সের উপরে এবং সময়ের উপরে ডাইমেনশন নিয়ে কাজ ডাইমেনশন ব্যাখ্যা করছি ফোর ডাইমেনশন কীভাবে টাইম এবং টাইম কি টাইম কীভাবে কাজ করে এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছি এবং টাইম একটা খুব ইন্টারেস্টিং কনসেপ্ট সুতরাং টাইমের উপর আরও কিছু আমি ইচ্ছা আছে সামনে এপিসোড করার টাইম কি নিয়ে কথা বলার সো সেখানে আমি আলোচনায় বসি দেখাইছি এই জিনিসটা বা আলোচনা করছি যে টাইম জিনিসটা কাজ করা হইতেছে সাইকেলে আমরা টাইমকে ডিফেন করি একটা সাইকেলের মাধ্যমে সেকেন্ডের কাটা এখান থেকে ঘুরে এখানে আসবে সেটা হচ্ছে এক মিনিট মিনিটের কাটা এখান থেকে এখানে ঘুরে আসবে এক ঘন্টা ঘন্টার কাটা এখান থেকে চব্বিশ ঘন্টা ঘুরে আসবে এখান থেকে এখানে একদিন দিন হইতেছে মাস মাস হইতেছে বছর সো এইভাবে হইতেছে টাইম হিসাব করা হয় নাও আমরা যখন বলি যে আমরা ক্যালকুলেট করব চাঁদের চাঁদের অবস্থান কোথায় ব্যাপারটা আসলে কিন্তু আমরা উল্টা দিক থেকে আসতেছি টাইম কনসেপ্টটা টাইম আইডিয়াটাই আমরা তৈরি করছি চাঁদ সূর্যের ব্যবহার করে চাঁদ সূর্যকে টাইম দ্বারা আমরা ডিফাইন করতেছি না আমাদের টাইম জিনিসটাই বেসিক সময় জিনিসটাই ডিফাইন করছে চাঁদ এবং সূর্য আপনার যখন এখান থেকে এখানে ঘুরে আসবে তখন এক বছর হবে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন হবে হিস্ট্রিক্যালি সারা জীবন মানুষ এভাবেই সময় হইতেছে ডিফাইন করে আসছে নাও রিসেন্টলি এসে যেটা হয়েছে যে সময় মানুষ যেমন অ্যাটম ক্লক যেটা বের হয়েছে অ্যাটমের রেজোনেন্স ফ্রিকুয়েন্সির উপরে যে একটা অ্যাটমের ভিতরে ওই যে ইয়েগুলো পার্টিকুলগুলো খুবই প্রিসাইসলি কাঁপে এই রেটটা খুবই প্রিসাইস এক সেকেন্ডেই কত লক্ষ্যবার বা কোটিবার কাঁপে সো যে ক্ষেত্রে একদম প্রিসাইস টাইমিং করার জন্য এখন অ্যাটম ক্লক ব্যবহার করা হয় যারা রিসার্চার তারা ব্যবহার করে থাকে সো এত বছর পর এসে মানব সভ্যতার এত বছর পর এসে আমরা টাইমকে হয়তো সে চাঁদ সূর্যের কাছ থেকে ডিসকানেক্ট করে অন্য একটা মেথডে আসতে পারছি মাত্র যুগ যুগ ধরে অনেক আলেম ওলামা মুফতিরা হিসাব করাকে কাগজ কাগজ কলম হিসাব করাকে ডিসকারেজ করে আসছেন ইভেন এই যে মুসলমানরা এত পিছিয়ে আসে কেন ওয়েস্টের কাছ থেকে কারণ একটা সময় পর্যন্ত কিন্তু মধ্যযুগ পর্যন্ত মুসলমানরা আগায় ছিল বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতি গবেষণা অ্যাস্ট্রোনমি লিটারেচার প্রত্যেকটা এরিয়াতে মুসলমানরা আগানো ছিল এবং আমি কিছু আগে ফেসবুকে লিখছি সেই সময় অ্যারাবিক ছিল কিন্তু লিঙ্গুয়া ফ্র্যাঙ্কা কেউ রিসার্চ করতে চাইলে অ্যারাবিতে পাবলিশ করত তো মুসলমানের এইরকম যখন ফ্লাই করতেছিল সেখান থেকে কিভাবে হঠাৎ করে এই ডিসকানেক্ট হয়ে গেল ওয়েস্ট এত আগায় গেল আর মুসলিম বিশ্ব এখন তলা নিতে পড়ে গেছে গরু ছাগলের মতো কথাবার্তা বলে বেড়ায় এটার কারণ হয়েছে যখন পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাসে সবচাইতে বড় আবিষ্কার কি অনেক কেউ বলে চাকা কেউ বলে প্রিন্টিং প্রেস যখন প্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কার হইল ওয়েস্টে দেদার্সে ধুমায় প্রিন্টিং প্রেস ইউজ করা হইতেছে মুসলমানরা তো সারা জীবন এই কাম করে আসছে যখনই কোনো একটা নতুন জিনিস আসবে এটাকে ফতোয়া দিয়ে আটকে দিতে হবে ওরা ফতোয়া দিচ্ছে যেন প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করা হারাম কেন প্রিন্টিং প্রেস ব্যবহার করা হারা হারাম কারণ সেটা হলে কোরআন শরীফের বিকৃতি হবে জায়গা জায়গা ছাপাবে হ্যাঁ ঠিক আছে কথা ঠিক আছে এবার বিকৃত হওয়ার সুযোগ আছে তাই বলে জিনিসটিকে আপনি বন্ধ করে দেবেন এটাকে তো অ্যাপ্রোচ করতে হবে লজিক্যালি এবং প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাগমেটিক্যালি ওই ওই সব তো নাই ওই তখন থেকেই পতন পতন শুরু হয়েছে যে মুসলমানদের এখন খালি কনসপিরেসি থিওরি ফেসবুকে ঢুকলে মুসলমানদের কাজ খালি কনস ওয়েস্টের কাজ রিসার্চ করা আর মুসলমানদের কাজ হচ্ছে কনসপিরেসি থিওরি ছড়ানো তো এখন কথা হচ্ছে যে নবুজি সাল্লাম একটা কথা যখন বলছেন কোন কনটেক্সটে বলছেন কি কারণে বলছেন কি মিন করে বলছেন এগুলো বোঝাটা শুধু গুরুত্বপূর্ণ না এইটা বুঝতেই হবে এটা না বোঝা মানে হইতেছে এরকম কর্তব্যের মতো কথাবার্তা বলা এখন যদি নবী সাল্লাম আমি এরকম একটা উদাহরণ আগেও দিয়েছিলাম যে নবী সাল্লাম যদি এরকম বলে থাকে কাউকে তখন যে পনেরোশো বছর আগে যে পানিতে নেই না ওই ইয়েতে কি জানি পুকুরে নেই না কেন পুকুরে কুমির আছে এখন যদি আপনারা
পাগল ছাগলের মতো একটা হাদিসে নেই যে সুহি হাদিস নবীজি বলছে পুকুরের নাম নামতে সেটা তো বলতে হবে না নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হ্যাঁ নাম করছে ওই সময় ওই পুকুরে হেটেছে কুড়িয়ে ছিল কোনো ছিল দেখে না করছে সেটা তো এখন প্রযোজ্য না আমাদের এই মুসলমানদের একটা চিন্তা ভাবনা যে কুরআন শরীফে তো এই কথাটা বলা নাই তাহলে এটা এখন করা যাবে না হাদিসে তো এটা বলা নাই তাহলে এটা এখন করা যাবে না কুরআন হাদিস কেমনে বলা থাকবে কুরআন হাদিস কি জাদুর বই এই এই একটা সিম্পল জিনিস মানুষ বুঝতে চায় না মানুষ ভাবে কি যে আজকে থেকে একশো বছর এক হাজার বছর পর কী হবে এ সব কিছু কুরআন হাদিসে ক্লিয়ারলি উল্লেখ করা থাকতে হবে যদি উল্লেখ করা না থাকে তাহলে এটা কুরআনের সাথে কনফ্লিক্ট আমাদের ধর্মের সাথে কনফ্লিক্ট আল্লাহ কিন্তু এভাবে পৃথিবী চালান না আল্লাহ জাদু দিয়ে পৃথিবী চালান না তাইলে এটা এটা পরীক্ষা ক্ষেত্র হইতো না তাহলে এটা পরীক্ষা না হয় এটা ওই যে প্রশ্ন ফাঁস হয়ে যেত এটা তখন যে আগামী এক হাজার বছর পর কী হবে সব আল্লাহ বলে দিছে এক হাজার বছর আগে আপনি জাস্ট জিনিসটা লজিক্যালি চিন্তা করেন জাস্ট বোঝার চেষ্টা করেন যে নবীজি সাল লজিক্যালি শুনে তো মনে হয় পাগল হয়ে গেছে অর্ধেক দর্শক এখন যে কী বলে আবার ধর্মের সাথে লজিকের কী আছে এখানে যে নবী সাল্লাম যদি আল্লাহ বলে তেনাজ থেকে পনেরোশো বছর আগে যে তখন সবাই ছিল কি চাঁদ উঠে চাঁদ দেখে রোজা রাখে চাঁদ দেখে রোজা ভাঙে নবীজিও বলছেন চাঁদ দেখে রোজা রাখো রোজা ভাঙো কিন্তু আল্লাহ তো জানেন যে আজকে থেকে একশো বছর পর টাইম বের হবে আজকে থেকে বা অ্যাস্ট্রোনমি অ্যাডভান্সড হবে তারপর আজকে থেকে এক হাজার বছর পর কম্পিউটার আবিষ্কার হবে তখন আরও অ্যাকুরেট পিসাইস ক্যালকুলেশন করা যাবে আর তারপর আরও এক হাজার বছর পর হইতেছে ইয়ে বের হবে কি বলে স্যাটেলাইট বের হবে আমাদেরকে বায়ুমণ্ডল ভেদ করে বায়ুমণ্ডলের ওই পাশে গিয়ে আমাদেরকে সামনে কোনো ধরনের ইয়ে থাকবে না ডাস্ট থাকবে না স্পেস ডাস্ট থাকবে না কোনো ধরনের ইয়ে ইন্টারফেরেন্স থাকবে না আমরা ক্লিয়ারলি চাঁদ দেখে বাইরে থেকে দেখে আসতে পারব এরকম বাস্তবতা আসবে এক হাজার বছর পর সবই তো আল্লাহ ভালো করেই যান এখন তাহলে আপনার আপনাদের কী আশা পনেরোশো বছরে কোনো শরীফ যখন নাজিল হয়েছে যখন মানুষকে এভাবে করে নবীজি বলা উচিত ছিল যে তোমরা এখন চাঁদ দেখে রোজা রাখো রোজা ভালো তবে একশো বছর পর কম্পিউটার আসবে তখন কম্পিউটার ব্যবহার করা জায়জ হবে তখন আমরা কম্পিউটার কী তখন নবী সাল্লা সাল্লাম বসে বসে কম্পিউটার কী কীভাবে কাজ করে ওইগুলো বুঝাইত না কি মানে আপনারা কী এক্সপেক্ট করেন তারপর কোনো শরীফে থাকবে যে তোমরা এখন চাঁদ দেখে রোজা রাখো রোজা ভাঙো এক হাজার বছর পর হইতেছে স্যাটেলাইট আসবে ওই স্যাটেলাইট হইতেছে বায়ুমণ্ডলের মানুষ তো পাগল হয়ে যাবে মানুষ বললো কী বলতো সেগুলো এখন আপনাদের কি আশা যে দুনিয়াতে যত কিছু হবে একশো বছর পর এক হাজার বছর পর দশ সব কিছু কোরআন শরীফে হাদিসে ক্লিয়ারলি ভেঙে চুরি লিপিবদ্ধ করা থাকবে এবং আপনারা সেটা ধরে ধরে সেই যদি না আসে তাহলে এটা কনফ্লিক্ট এটা ধর্মের সাথে কনফ্লিক্ট হয়ে গেছে এটা হইতেছে আপনাদের চিন্তা ভাবনা না এই যে সময় যখন হিসাব করা শুরু হয় কিভাবে টাইম ক্যালকুলেট করে এই যে বিভিন্ন ছায়াটায় পানি টানি হিসাব করে তখন হইতেছে আপনারা তো এখন কী জানি বলে কি জানি চাঁদ দেখে রোজা রাখবেন চাঁদ দেখে রোজা ভাঙবেন আপনারা হয়তো সময় দিয়ে করবেন না হিসাব করে ক্যালকুলেট করে করবেন না আচ্ছা একসময় কিন্তু এরকম ফতোয়া ছিল যে যখন সময় ছিল না যে সূর্য দেখে নামাজ পড়তে হবে সূর্য দেখে নামাজের ওয়াক্য নির্ধারণ করা লাগবে সূর্য দেখে এখন করেন নাকি আপনারা আপনারা যারা হিসাব করা যাবে না চাঁদ দেখে করতে হবে আপনারা কি সূর্য দেখে নামাজ পড়েন কেন পড়েন না এই এই ইনকনসিস্টেন্সি কেন এবং এই এই ফতোয়া কিন্তু আসছিল এক সময় যে এগুলো ইহুদিরা করে ইহুদিরা হইতেছে সূর্য দেখে তাদের ইবাদতের সময় আরে সরি সময় দিয়ে তাদের ইবাদতের সময় নির্ধারণ করে সুতরাং আলেমদের একটা বড় অংশ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই ফতোয়া দিচ্ছেন যে নামাজ পড়তে হবে সূর্য দেখে এরকম করে ইয়ে করে হিসাব করে নামাজ পড়লে হবে না আমাদের নবী সাল্লা সাল্লাম বসে হিসাব করা যাবে না নবী সাল্লাম কথাটা কী বলছিলেন এটা আরেকজন বড় আলেম উনি ওই জিনিসটাকে এভাবে ব্যাখ্যা করছেন যে অবশ্যই ওনার কথাই বোঝা যাইতেছে উনি আসলে রিয়েল আলেম উনি উনি বলছেন যে নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে আমরা হইতেছি ইলিটারেট আমরা হইতেছি মূর্খ জাতি বা নিরক্ষর তখন পড়াশোনা আমরা জানি না সো আমাদের পক্ষে হিসাব করা সম্ভব না আমরা এইভাবে করে করি তো ওই যিনি মুফ বড় আলেম যিনি ওনার কথা হইতেছে তোমরা নবী সাল্লা সাল্লামের কথার প্রথ সেকেন্ড অংশটা নিয়ে পাগল হয়ে গেছো যে হিসাব করা যাবে না ফার্স্ট অংশ যে নবী সাল্লা সাল্লাম বলছেন যে আমরা নিরক্ষর দেখে আমরা হিসাব করতে পারি না দেখে হিসাব হিসাবের দিকে যাচ্ছি না ওই ওই কথাটা বাদ দিয়ে দিচ্ছ কেন আসল কথা তো ওইখানে যে তুমি যদি নিরক্ষর হও তোমার যদি সেই মিনস না থাকে হিসাব করার তাহলে তাদের জন্য হয়তো সেটা এখন তো মিনস আসে তাহলে এখনও করা যাবে না নবীজির কথা থেকে তো এটা ক্লিয়ার যদি ক্লিয়ার নাও হইতো তাইলে তো পাগল হয়ে যেত তাইলে তো আর কথা বোঝানোর রুমি রাখতো না এরাই মুসলমানদেরকে তো বোঝানো সম্ভবই হইতো না আল্লাহ রহমদ নবী সাল্লামের কথার ফার্স্ট ফ্রেজটা তিনি বলছে যে আমরা নিরক্ষর আমাদের পক্ষে হিসাব করা সম্ভব না তো ওই যে বড় আলেম ওনার কথা হইতেছে আমার কথা তো আবার আপনারা নেবেন না আলেমের কথা লাগবে তো ওই যিনি বড় আলেম উনি কথা বলছেন যে তোমরা সেকেন্ড অংশ নিয়ে পাগল হয়ে গেছো ফার্স্ট অংশ অংশটা কই গেল এখন যখন কোন একটা জিনিস যখন উল্লেখ করা
তুই যদি অভিযোগ করে সে আমাকে মারছে তাকে প্রমাণ করতে হবে সে আমাকে মারছে তো সে আমাকে মারে নাই এটা কেমনে প্রমাণ করবেন মারে নাই তো মারে না এটা তো প্রমাণ করার সুযোগই নাই মারছে এটা প্রমাণ এরকম কিছু পাগল ছাগলের মতো কথাবার্তা এবং আজ থেকে সব যুক্তি দিয়ে ভাবে ওরা খুব কড়া যুক্তি দিয়ে দিছে এই কারণে বললাম যে সব কিছু কোরআন শরীফে থাকবে না কোরআন শরীফে নাই বলে সেটা করা যাবে না এইভাবে যদি বলা শুরু করেন তাইলে আপনি পৃথিবীতে এখন যা করতেছেন সব কিছু হারাম সব কিছু অবৈধ নাইনটি পার্সেন্টকে অবৈধ ঘোষণা করার সুযোগ আছে কিন্তু সেটা কিন্তু আমরা করতেছি না কেন কারণ আমরা এই যে আস্তে আস্তে এরকম ফটো আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয় একসময় প্রিন্টিং প্রেস হারাম ছিল একসময় ওই সূর্য দেখে হইতেছে নামাজ পড়তে হবে সময় নির্ধারণ করে নামাজ পড়া যাবে না এখন হইতেছে এখন আমরা কি করি এখন কিন্তু আমরা সারা বছর চাঁদ দেখে কিন্তু টাইম ক্যালেন্ডার ঠিক করি না সেইটা যদি হইতো তাহলে কিন্তু এখন পৃথিবীতে দশটা আরবি বছর থাকার কথা দশটা আরবি কারণ প্রতি বছর আমাদের কোরআন ঈদের সময় নিয়ে আমার এই এই স্টেটে গত বছর দুইটা জামাত হয়েছে ঈদের ভিন্ন ভিন্ন টাইমে আমি ভিন্ন ভিন্ন টাইমে নামাজ পড়ছি তো গত বছর যদি দুই এই চাঁদের হিসাব একদিন আগে পরে হয়ে থাকে তাহলে এই বছরও চাঁদের হিসেবে সে আবার একদিন আগে পরে থাকার কথা কেন এই বছর চাঁদের হিসাবে একদিন আগে পরে নাই কেন এ বছর কেন আমরা রাইট নো বসে আসি যে রজব মাসের কথার কথা রজব মাসের পনেরো তারিখ সারা পৃথিবীতে আজকে রজব মাসের পনেরো তারিখ কেন কারণ হইতেছে আমরা ঠিকই ওই অ্যাস্ট্রোনমি হিসাব করে ক্যালকুলেশন করে সারা বছর প্রত্যেকটা মাস নির্ধারণ করি এই ক্যালকুলেশন দিয়ে এই অ্যাস্ট্রোনমি দিয়ে এই চাঁদের অবস্থান নির্ধারণ করি খালি রোজার সময়টা আসলে তখন শুরু হয়ে যায় যে লাফালাফি না এরা কিন্তু চিন্তাও করে দেখে না যে আমরা তো সব কিছু মানতেছি ক্যালকুলেশন করে আমরা নামাজের টাইম নির্ধারণ করি ক্যালকুলেশন করে আমরা ইসলামের প্রত্যেকটা মাস আমরা নির্ধারণ করি ক্যালকুলেশন করে খালি রোজা আসলে কেন আমরা এই কথা বলি যে ক্যালকুলেট করা যাবে না যদি এরকমই হয় যে রোজার মাস ক্যালকুলেট করা যাবে না ক্যালকুলেশন করে নির্ধারণ করা যাবে না তাইলে কেন আমরা কিভাবে আবার যেই মাসগুলো ক্যালকুলেট করে নির্ধারণ করে আমরা রোজা পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম সেই মাসগুলো ভ্যালিড হয় তাহলে আমাদের এই রোজা পর্যন্ত যে এসে পৌঁছলাম এটাই কিভাবে ভ্যালিড হয় এটাই তো ইনভ্যালিড কিন্তু আমরা এই পর্যন্ত ভ্যালিড রোজার আগ মাসের আগ পর্যন্ত যত হিসাব করে আমরা এই পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম এটাও ভ্যালিড রোজা শেষ ঈদ শেষ তারপর আবার শুরু হয় ক্যালকুলেশ ক্যালকুলেট করা অ্যাস্ট্রোনমি হিসাব দিয়ে সায়েন্স দিয়ে হিসাব করে সারা বছর হিসাব চলে সাইন্স দিয়ে আবার যখন রোদের মধ্যে আসে তখন শুরু হয় আবার বিতর্ক একটা সময় এটাও বলা হয়েছিল যে কেবলার ডিরেকশন নির্ধারণ করতে হবে যে ট্রাভেল করার এক্সপিরিয়েন্সের ভিত্তিতে কেউ গেছে সৌদি আরব সৌদি আরব থেকে আসছে তার দেশে ফেরত আসছে সে জানে সৌদি আরব কোন দিকে এই এই এক্সপিরিয়েন্সের উপর ভিত্তি করে কেবলা নির্ধারণ করতে হবে হিসাব করে করা যাবে না কম্পাস দিয়ে করা যাবে না এগুলো এখন শুনলে পাগল পাগল লাগে যে এখন যেরকম আপনাদের কাছে পাগল পাগল লাগতেছে যে মাইক্রোফোনে ওই যে খুদ্বা শোনা হবে না খুদ্বা শুনলে এগুলো হবে না সরাসরি মুখ থেকে শুনতে হবে একটা দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কিন্তু এরকম ছিল যে টেলিস্কোপ দিয়ে হইতেছে ইয়ে দেখা যাবে না কি জানি চাঁদ দেখা যাবে না খালি চোখে চাঁদ দেখতে হবে একটা বিশাল বিতর্ক যে দেখা বলতে কি মিনিং করা হয়েছে খালি চোখে দেখা না টেলিস্কোপের ভিতর দিয়ে দেখা টেলিস্কোপের ভিতর দিয়ে দেখলে এটাকে দেখা বলা যায় কিনা এবং অবভিয়াসলি আমাদের আলেমদের বেশিরভাগ সব আলেম তো না সবসময় কিছু না কিছু আলেম ছিলেন ডিসেন্টিং ভয়েস সো কিন্তু বেশিরভাগ বেশিরভাগ আলেমদের মতামত শুনে টেলিস্কোপ দিয়ে দেখলে তো এটা হবে না এটা তো বেদাত হবে এরকম এখন কিন্তু আর এই কথা কেউ বলে না এখন বলে আমি কথা বলে হাসাহাসি শুরু হয়ে যাবে দেখে রোজা রাখো রোজা ভাঙো মানে দেখেই রোজা রাখতে হবে এখানে রোজাটা কনভারসেশন না কনভারসেশনটা কীভাবে দেখব সেইটা এইটা যে ব্যাপার না বুঝলাম সাল্লাম যে বলছেন যে চাঁদ দেখে রোজা ভাঙো মানে তখনকার সময় পনেরোশো বছর আগে দেখাটা হয়েছে দ্য বেস্ট টুল উই হ্যাড এই ছাড়া কোনো অপশনই ছিল না টিভির অন্য কোনো অপশনই নেই অন্য কোনো অপশন না থাকলে অন্য কোনো অপশন আলোচনা আসবে কোথা থেকে যেটা আমি বললাম বিকরণ শরীফে কোথ থেকে আসবে নবী সাল্লাম কোথ থেকে বলবে যে আজকে থেকে এক হাজার বছর পর স্যাটেলাইট আসবে সুতরাং স্যাটেলাইট দিয়ে দেখা বইতো যেটা এক্সিস্টই করে না সেটা নিয়ে তো কোনো আলোচনাই হবে না যেটা অ্যাগেন অ্যাগেন আবার বলি যেটা যে যে কেউ যদি আমাকে না মেরে থাকে তাহলে এখানে প্রমাণ করার কিছু নাই যে সে আমাকে মারে নাই যেটা নাই সেটা আলোচনাতেই থাকবে না এবং আমেরিকাতে কিন্তু দুই সালে ফতোয়া দেওয়া হয়েছিল যে ক্যালকুলেশন করে হইতেছে রোজা রাখা যাবে এবং কি জানি বলে রোজা ঈদ এগুলো করা যাবে কিন্তু ওই আমাদের হুজুরদের উৎপাতের ছোট ওই ফতোয়া ফতোয়ার জায়গাতেই পড়ে আছে সো সে ফতোয়া কিন্তু বড় বড় হুজুরা মিলেই দিচ্ছে সো শুরু হয়েছে আসা সামনেও আসবে যদি দশ বছর না হয় ঠিক আছে যান বিশ বছর বলে দিলাম বিশ বছরের মধ্যে খেয়েও আর হইতেছে খালি চোখে দেখে রোজা রাখা এটি কোনো বিতর্কই করবে না সবাই এখন যেরকম ঘড়ি দেখে নামাজ পড়েন তখন এরকম ঘড়ি দেখে রোজা রাখা হবে ঘড়ি দেখে ক্যালকুলেশন করে ঈদও করা হবে সো এবং এই কথাগুলো বলার কারণে আমরা একটু কালা গালি খাবো সেটা আমি খুব ভালো করে জানি এরকম অনেক গালি খেয়ে আসছি এবং গালি খেয়ে শেষ পর্যন্ত আমরাই নতুন দিনের প্রথিকৃত সো